Hola iglesia, soy el pastor de Alcance Global aquí en Canyon Hills. Y si eres nuevo, bienvenido. Nos encantaría que escanearas el código QR que está enfrente de ti o presionar el botón de Soy Nuevo en nuestro sitio web para que sepas un poco más de cómo conectar con la iglesia. Si llamas Canyon Hills tu casa, queremos invitarte a nuestra clase de membresía el sábado 11 de febrero a las 11 de la mañana. Queremos que tengas la oportunidad de conocer nuestras creencias fundamentales, valores y siguientes pasos. Cuesta $5 e incluye el lunch. Así que asegúrate de registrarte. Para todos los hombres que están escuchando, asegúrense de registrarse el día de hoy en nuestro sitio web o app para la reunión de hombres el día sábado 4 de febrero. Nos reuniremos a las 7 de la mañana para tener un tiempo de compañerismo, café y donas, seguido de un tiempo de testimonio y oración. Nuestra clase de Encuentro Global está a solo unas semanas, así que nos encantaría invitarte. Nos reuniremos el 12 de febrero a las 12.30 de la tarde. Serán cuatro clases que hablarán de lo que nos dice la Biblia acerca del amor de Dios para todas las personas en el mundo y su deseo de que lo conozcan. Esta es una increíble oportunidad de conocer y saber lo que significa hacer más y mejores discípulos de Jesús. Regístrate el día de hoy en nuestro sitio web o app. Finalmente, si Dios ha puesto en tu corazón el querer compartir la palabra con las personas no alcanzadas, asegúrate de acompañarnos en nuestra junta de información eh, acerca de los viajes globales este domingo a las 11 de la mañana en esta reunión les estaremos informando dónde vamos y de qué trata cada viaje. Tal vez Dios te esté llamando a compartir la palabra con las personas no alcanzadas. Levantémonos para adorarle. Buenas tardes, el día de hoy vamos a adorar a Dios juntos. He estado leyendo un libro y en el principio de este está hablando del pasaje de Isaías 40 en cómo confiar en Dios. Y ellos están quejándose pensando que Dios ya se olvidó de ellos de que, de que Dios no ve sus necesidades y en Isaías nos dice lo siguiente el Isaías 40 del 28 al 31 no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual crió los confines de la tierra no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna los muchachos se fatigarán y se cansarán. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán. Caminar y no se fatigarán. Y yo creo que ese mismo Dios que estaba con los israelitas es el mismo Dios que está con nosotros ahorita, el mismo Dios que se preocupa por nosotros y el mismo Dios en el que podemos confiar. Ese es el Dios al que vamos a adorar el día de hoy, así que vamos a adorarle. Con solo una palabra, calmas la tormenta que me rodea. Con solo una palabra, la oscuridad se retira. Con solo un toque, siento la presencia del cielo. Con solo un toque, mis ojos se abrieron para ver. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. No hay una montaña que Él no pueda mover. Alabado sea su nombre que hace el camino. No hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Con solo una palabra, curas lo que está dentro de mí. Y con solo una palabra, revives cada sueño. Cuando me toca, siento el poder del cielo. Y cuando me tocas, mis ojos se abren para ver.
y creeré por cosas mayores no hay poder como el poder de Jesús que surca la fe que todos estén de acuerdo no hay poder como el poder de Jesús voy a creer cosas mayores no hay poder como el poder de Jesús que surja la fe que todos estén de acuerdo no hay poder como el poder de Jesús Dios no puede hacer. Y creeré en cosas más grandes. No hay poder como el poder de Jesús. Que surja la fe. Que todos estén de acuerdo. No hay poder como su poder. Estoy llamando al Dios de Jacob El que perdura por generaciones Yo sé que tú cubrirás tus promesas Estoy llamando al Dios de Moisés Él cree abrió los océanos Ahora necesito que hagas lo mismo para mí. Oh Señor, te necesito. ¿Cómo te necesito ahora? Oh roca de generaciones. Estoy parado aquí caminando en tu fe. Estoy llamando al Dios de María. Cuyo favor se posó en ellos. Yo sé que contigo todas las cosas son posibles Estoy llamando al Dios de David Quien lo hizo un pastor valiente Tal vez no tenga que enfrentar a Goliath Pero yo tengo mis propios gigantes Señor, te necesito ahora. ¿Cómo te necesito ahora? Sigo aquí en tu presencia.
necesito. Señor, te necesito ahora. Oh, ¿cómo te necesito? Oh, roca de generaciones. Estoy aquí. Señor, te necesito. Señor, te necesito ahora. Oh, roca de generaciones. Sigo aquí en tu fe. Church, you can be seated. Iglesia, si pueden sentarse. What a comfort it is to be reminded that the same God who Qué hermoso es ser recordado que ese mismo Dios que estuvo con Moisés, que estuvo con los israelitas, es el mismo Dios que está con nosotros ahorita y que se preocupa de cada detalle de nuestra vida. Es el mismo Dios. And I'd like to think that I'm not like the Israelites because I y me encantaría pensar que no soy como los israelitas. Remember this time who God is and what he's done for them. But I'm like that all the time. Pero realmente soy como ellos todo el tiempo. I think it should go. And yet these words in Isaiah have just Y estas palabras en Isaías han sido muy importantes para mí. Y las voy a leer otra vez. Have you not known? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. El de esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigarán y se cansarán. Los jóvenes flaquearán y caerán. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. No sé en lo que tú te encuentras caminando el día de hoy, pero yo sé que hay muchísimas circunstancias que a veces pasan en la vida y... And we're gonna bring Quiero que sepas que hay un Dios que se preocupa por todo, así que traigamos y entreguémosle todo a Él. Esperemos y confiemos en Él. Así que agachemos nuestra cabeza y pidamos a Dios. Ahora tomemos un tiempo para alabar a Dios, nuestro Creador, el que nunca se va y en el que siempre podemos confiar. Adorémosle ahora. sol para que salga y lo acuestas a descansar y 
tú tienes este corazón mío y tú sostienes cada uno de mis respiros que Dios tan maravilloso tan poderoso tan santo tan maravilloso que Dios tan maravilloso tan desinteresado tan generoso tan fiel sentado en majestad reinando en santidad la mesa está puesta para mí Que Dios tan maravilloso, tan poderoso, tan santo, tan maravilloso. acerca al Señor Todopoderoso nada tan dulce como su amor y misericordia nada se acerca al Señor Todopoderoso nada tan dulce como su amor y misericordia El Hijo de Dios Colgado en una cruz para morir Pero ni siquiera la muerte misma Podría sujetarte Porque resucitaste Qué Dios tan maravilloso Tan poderoso Tan santo, tan maravilloso. Señor, ese es quien tú eres Tú eres santo y poderoso Y maravilloso Y tan bueno con nosotros Y te damos las gracias porque tú eres el mismo Dios de ayer El día de hoy y el que será siempre Podemos contar contigo Sabiendo que eres un Dios que se preocupa por cada detalle de nosotros Y estás con nosotros Y provees por nosotros y nos proteges 
y queremos esperar en ti. Te damos las gracias porque eres un Dios en el que podemos confiar. Te amamos. Pueden sentarse. Okay, church, let's get our Bibles Hola, Iglesia, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 9. If, uh, you happen to be new with us today, this si is what eres we nuevo we el día de hoy, estamos yendo verso por verso de la Biblia. Chapter. Y ahora estamos en Hechos 9. I want to start you thinking in a certain way um, to begin with, because we're going to stay on that uh, thought all the way through the message today. I wonder Quiero iniciar con este mensaje. if you can recall any time In your life, where you heard about a person ¿Alguna coming vez has oído Jesus hablar de una persona que se convierte en cristiana y simplemente no podrías creerlo? Es como, no, debe de ser un error. ¿Cómo esa persona? Todos hemos escuchado historias de las personas más malas que comprometieron su vida para seguir a Jesús. Y nuestra primera reacción es, no. De ninguna manera, no ellos. Eso es imposible. Y lo escuchamos. Un asesino en serie que se convirtió en la prisión, un cantante de rap que antes cantaba canciones vulgares, algún atleta profesional, algún actor de Hollywood, alguien que era ateo, o algún adicto, o alguien que solo estaba enojado o que era violento. Y tal vez sea alguien que tú conoces. Hace dos domingos vimos a través del ejemplo de Simón, el hechicero, como una conversación falsa. El domingo pasado vimos a través del ejemplo del eunuco etíope cómo es una conversión genuina. Y hoy quiero mostrarte que Jesús perdonará incluso a las personas más improbables y las cambiará de adentro hacia afuera. Veamos por qué es posible esperar y creer que nadie está demasiado lejos del amor y del perdón de Dios y de Jesús. Veamos qué tiene Jesús que hace posible creer que nunca es tarde para nadie. Vamos a levantarnos para leer Hechos 9, del 1 al 19. Mientras tanto, Saúl respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse precios a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le contestó la voz, levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saúl se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Así que Saúl se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saúl de Tarso está orando y ha visto una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, 
Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, eh, autorizando por los jefes de los sacerdotes para llevarse precios a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor dijo, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuando tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saúl y le dijo, hermano Saúl, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, cayó de los ojos de Saúl algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido, recobró las fuerzas. Señor, pedimos que tú abras nuestros ojos. Help us, God, more than anything today to see Ayúdanos a poder that it's ver never too late. y a reconocer There's que no nunca es demasiado tarde y que no hay nadie tan lejos de tu amor. God, increase our faith today. Señor, incrementa Help nuestra fe. To not give up Ayúdanos on a no darnos por vencidos Lord, con nadie. You never gave up on us, so Sabemos we pray, que tú God, nunca te diste por vencido con nosotros, así que pedimos que nos ayudes a creer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Well, so far we've studied eight chapters of hemos Acts estudiado together, ocho capítulos de Hechos. Ya hemos visto el poder del Evangelio que resulta en las salvaciones más improbables. Pescadores poseídos por demonios, lisiados, analfabetos. We've seen a temple priest a rabbi, un sacerdote del templo, un rabino, un soldado romano, incluso un agente del servicio de impuestos. Todos ellos vinieron a Jesús, sí, es posible. Y en este momento, probablemente, el más improbable de todos, un fariseo judío radical, violentamente celoso, que negaba a Jesús. The last person on earth, you would think, la última persona en tierra que pensarías que podría seguir a Jesús, Saúl de Tarso. Así que déjame preguntarte, ¿hay alguien así en tu vida? Alguien que es tan malo que no creas que pueda conocer a Jesús. ¿Qué nombre viene a tu mente? ¿Será un mal jefe? un vecino mundano, ese amigo en la escuela, padre o hermano antagonista. Maybe it's your adult son or daughter, Tal vez es un hijo o una hija que está rechazando todo acerca de Dios. Algunas razones por las que no deberíamos sorprendernos si y cuando la persona que más esperas bows the knee to Jesus Christ. Here are some things that I think will be good reminders for us. Que menos espera, the first thing is this. Jesus. Jesus always knows our exact whereabouts. He La always knows our location. Es, Jesús siempre sabe nuestro paradero exacto. Sabe dónde estamos, aunque no lo creamos. Cada movimiento, cada que nos levantamos, cada que nos sentamos, Él lo registra en el sistema de GPS del cielo. Makes Google Maps seem Hace que Google Maps sea malísimo. Cada vez que parpadeamos, cada vez que pensamos, Él lo registra. Así que nos encontramos con Saúl en el camino a Damasco. Estaba pensando que él estaba siguiendo sus propios planes, sus propias metas para su vida, y Jesús siempre está un paso delante de él. Jesús sabía su ubicación exacta y lo que estaba haciendo en todo momento. Jesús tenía a Saúl en su radar y en el punto de mira. Y para nosotros, la asombrosa realidad de que Jesús nunca nos pierde, el rastro es increíble. Incluso antes de que le diésemos a Jerusalén un no segundo de nuestro tiempo, era completamente consciente de qué camino de vida habíamos elegido. Saúl parecía enseñar esa misma doctrina. 
He says in Acts 17, Él dice en Hechos 17, after he's been a follower of Jesus for a long time, después de ser un seguidor de Jesús, Él dice, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque ciertamente somos descendientes suyos. And while he's talking y to them, he recalls Pablo estaba hablando acerca de la gente más improbable que podía seguir a Jesús. Y él se acuerda de lo que pasó aquí. We move and our very existence is always in his sight. Every y en Jesús vivimos, nos movemos y existimos. Y después For we are actually hace referencia a otros poetas. Like somos hijos de Jesús. Somos como un papá que sueña que nunca va a perder el rastro de su hijo. Where we are. And I want you to remember your most unlikely person in, in, on your list. Quiero que recuerdes a la persona más improbable en tu vida. No creas ni por un momento que Jesús se ha olvidado de ellos. Pueden pensar que Jesús no lo conoce o no los puede encontrarlos. Where they are, what Puede haberse convencido de que Jesús no le importa, pero su deidad exige que sepa todas las cosas en todo momento. About all people. He is God. Él es Dios. In the flesh. And some of you might right now might be processing a little bit. Algunos de ustedes tal vez lo estén procesando y digan, uh, o sea que me estás diciendo que mi papá Sorry, I, I messed up. Are you telling me that you know that my atheistic dad, you know exactly where he is, you know what he's doing? Él sabe lo que mi papá so are you telling me está haciendo, me estás diciendo que mis hijos adultos cultivando hongos, él los conoce y él sabe lo que están haciendo? That's actually true about a family in our church. Their adult children are doing that right now. Y eso es verdad. Does God yo solo me, lo, lo usé de ejemplo, pero realmente está pasando a la iglesia. ¿Y él sabe qué están haciendo? ¿Me estás diciendo que él conoce mi ex esposo arruinando su vida? ¿Estás diciendo que él conoce a mi amigo? A chance that Jesus actually knows ¿Me estás diciendo que hay alguna posibilidad de que Jesús se preocupe de lo que están haciendo? Bueno, él no solo conoce cada uno de sus movimientos, sino que también conoce su nombre. Jesús conoce el nombre de todos. No hay un Juan o un Jane en su lista de contactos. Para traer a de la historia aquí. No one is unknown by him. Nadie es desconocido para él y nadie es anónimo para él. En el versículo 4, Saúl, Saúl oye su nombre. Saúl. 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 The repetition implies La repetición implica intensidad. It was personal. Fue personal. It was loud and clear. Fue alto y claro. Jesus was saying, Saul, I know Jesús where decía, you are, sé dónde estás y sé quién eres. Jesús tenía toda su atención indivisa. Imagina el susto que tuvo Saúl. El, el que él trató de eliminar le está hablando en ese momento. Y Saúl dice, ¿Quién eres, Señor? You know, it's always flattering when someone knows Siempre es halagador cuando alguien sabe tu nombre. Alguien que dices, ah, él sabe quién soy. Um, eso se puede sentir bien. Pero a veces puede ser aterrador si se trata de un policía o un director de la escuela. De cualquier manera, cuando alguien dice nuestro nombre, eso llama nuestra atención. Y para algunos de nosotros, Jesús captó nuestra atención alto y claro. For Jesus to get our attention, it took a tragedy. Para que pudiéramos tener la atención de Jesús, tomó una tragedia, un accidente, la pérdida de algo o alguien valioso. For others, para otros, maybe some of you, it took some handcuffs. Tomó or maybe a few trips to the ER. algunas visitas a la sala de emergencias, pero llamó tu nombre. Y algunos de nosotros hemos estado en shock. We responded in those moments with 
respondido con un señor, ¿este eres tú llamando mi atención? ¿Recuerdas tu más improbable? Jesús sabe sus nombres. Él sabe dónde están. Él sabe quiénes son. Ya sea que estén en la cima de la montaña o en el fondo de un barril, Él sabe su nombre. Y tal vez tú preguntes, ah, ok, Él sabe sus nombres. Y cuando los llama, ¿qué les dirá? ¿Qué les mostrará? Bueno, aquí en este versículo podemos ver que Jesús está juzgando el pecado. Porque ese pecado nos está separando de ellos. Y nada de lo que hagamos, bueno o malo, se le escapa. El pecado de Saúl queda radicalmente expuesto. En el versículo 5 dice, tú me estás persiguiendo a mí. En el verso 13 dice, era malo, obligándolos a blasfemar y condenándolos a la muerte. En el verso 14 vemos que Saúl estaba encadenado encadenando a los seguidores de Jesús. Y casi en el final de este libro de los Hechos, capítulo 26, dice lo siguiente, estaba convencido de que debía hacer muchas cosas para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. No solo encerré a muchos de los santos en la cárcel, sino que cuando los mataron, emití mi voto en contra de ellos y los castigué muchas veces en todas las sinagogas y traté de hacerlos blasfemar y con furor furioso contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Pablo nos está diciendo que había demasiado en esto. Y Jesús sabía exactamente lo que él estaba haciendo o lo que había hecho. Jesús le dijo, Saul, ¿por qué me persigues? Y no lo expuso por todo esto, solo le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Él no le dijo, ¿por qué estás tan enojado con la gente que me ama? Él le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Ya era algo personal. Él le dijo, ¿por qué me estás persiguiendo a mí? Ya era algo personal. Cualquier rechazo a su pueblo es un rechazo hacia él. Un rechazo hacia Jesús. Y si piensas al respecto, si alguien intentara atacar a tus hijos o alguien estuviera diciendo mentiras acerca de tu esposa o alguien a quien tú amas, cuando eso pasa, que atacan a alguien que, que amas, eso sientes que eso es personal y te hace enojar. God, Ahora piensa acerca de Dios. Murder. Viendo el Hijo de Dios siendo asesinado. That's a whole new level es otro sin. nivel I think when de Saul pecado. Figured out it was Jesus, y cuando Saúl vio que era Jesús, sintió miedo como nunca lo había sentido en su vida. Cuando Jesús nos llamó, cuando Jesús nos llamó, muchos de nosotros nos encontramos cara a cara con nuestro pecado. Su luz de búsqueda nos dejó sin ningún rencor de oscuridad. Y en Hebreos 4 nos dice que nada en toda la creación está oculta a la vista de, de Dios. Todo está descubierto y puesto al desnudo ante los ojos de aquel a quien debemos dar cuenta. Sin embargo, aun cuando éramos pecadores, Él murió por nosotros. Nos dimos cuenta de que nuestro pecado lo llevó a la cruz y lo amamos porque Él nos amó primero. Así que cuando piensas acerca de ese improbable, pueden estar tan endurecidos en su pecado, pero ningún pecado es tan oscuro que la santidad y el amor de Jesús no puede exponerlo. Saúl escribiría más tarde en Primera de Timoteo 1. Él dice, Soy el principal ejemplo 
del Señor de que si Él estuvo dispuesto a salvarme, entonces nadie está desesperado porque yo soy el primero de los pecadores. Pablo escribió esto. Y eso me da esperanza el día de hoy. Porque Él es nuestro ejemplo. De que nadie está tan lejos de Jesús. Ahora, si esto es cierto, ¿qué hace al respecto? ¿Qué es lo que revela nuestro sin que es eso de revelar nuestro pecado que nos cambia para siempre. Así que Dios siempre nos va a hacer que dejemos nuestro orgullo al lado. Jesús misericordiosamente destroza el orgullo de todos. Listen, there are a lot of reasons why people say no to Jesus. Muchas razones por las que muchos dicen no a Jesús. Too many hypocrites in the church or porque hay muchos hipócritas en la iglesia o tienen muchas razones. Pero la fundación de cada razón es orgullo. Siempre es orgullo. No lo necesito. Haré bien sin él. Y ese orgullo que Jesús debe romper porque sabe que es lo que mantiene es el que Jesús destruye porque eso es lo que nos mantiene alejados de él y Saúl era orgulloso su orgullo cayó al piso en la presencia del Hijo de Dios no pudo haber resistencia casual él lo cegó y él necesitaba ser llevado de la mano como un niño que estaba asustado aferrándose desesperadamente a sus hombres en busca de ayuda por primera vez en la vida de este hombre él no tenía control y si eres un hombre en este cuarto y has tenido esa experiencia en donde no has estado en control y has llegado a un lugar en donde las consecuencias y el resultado bueno o malo no está en tu control. Y eso es lo que él está sintiendo. Su corazón está en una posición humilde para responder al liderazgo amorioso de Dios. Así que cuando lleguemos al capítulo 13, Saúl Paul. And you know what Saúl the name Paul means, será llamado Pablo. It means the humbled one. Y significa menor o pequeño. Least or little. Significa It means the small one. el pequeño. He goes from the mighty Saul, proud and persecutor of Christians, Él va del grande Saúl hasta el humilde Pablo rodan, doblando sus rodillas por Dios. Change that. Y él nunca va a cambiar eso. And some of us, pride was the issue. Our Damascus road from pride to humility was a pain. Para muchos de nosotros nuestro camino a Damasco era el orgullo. Took us down that road. We thought Pero Dios some of us before nos Christ, ha llevado con él. We Pensamos que estábamos en el camino de la felicidad personal. Pensamos que habíamos escogido un camino y algo que nos iba a llenar. We were going to be us. We, you know, íbamos a ser nosotros. People say all the time today, just Do you? Y eso que la gente dice, solo sé tú. Eso es lo que estamos haciendo. Y estábamos en ese camino. Pero Jesús nos detuvo. Pero Él nos dice que hay caminos que el hombre le parece derecho, pero al final los lleva a la muerte. Jesús sabe que nuestra búsqueda orgullosa de la felicidad, independientemente de Él, siempre conducirá a nuestra destrucción. Jesús sabe que a life road independent of him si escogemos una vida independiente de él y tratamos de encontrar felicidad eso nos va a destruir ¿por qué lo sabe? ¿por qué es verdad? Pride. porque el orgullo siempre, siempre, siempre viene antes de la caída it just does for many of us tuvimos que llegar 
a verdades muy importantes sobre nosotros mismos. For some of you, it was much more obvious. For some of us, it Algunos wasn't obvious. The first truth we had to deal with and accept evidente, was this. Pero para otros no. We're not God. Lo primero not que God. tuvimos que enfrentar era saber que no somos Dios. The second truth was even harder to come to grips with. Y la segunda verdad es la siguiente. I desperately need him. Lo necesito. Not only am I not God, no solo no soy Dios, God. Lo necesito. Cuando renunciamos a esas dos orgullosas batallas, nos convertimos en ganadores. Destinatarios de gracia y misericordia de Dios. La Biblia dice: Humillante a los ojos de Dios, el Señor y Él te exaltará. Es la única manera de comenzar una relación con Dios, humillándote. Y luego descubrimos que el resto de nuestra vida es una serie de nosotros cayendo y Él levantándonos una y otra y otra vez. Por su gracia y misericordia diaria. Ahora recuerdas más improbable puede parecer imposible tercos y orgullosos pero anímate la misericordia de Jesús es más grande que el orgullo de cualquiera y a veces su misericordia tiene que ser un martillo divino para romper nuestro orgullo otras veces se muestra como un abrazo compasivo pero de cualquier manera, el orgullo del hombre no es rival para su misericordia. Y una vez que Jesús destruye nuestro orgullo, hace lo más asombroso de todo. Hace lo que nadie creía, ya que nuestro orgullo se ha ido. Él transforma nuestra vida. Su amor y misericordia nos conduce a una vida que cambia para siempre. Y la vida de Pablo cambia radicalmente. En el verso 11 comienza a orar a Jesús, el que él quería destruir. Le ora a él. En el 13 superó su reputación pasada. Y Jesús dice, no solo sé quién es, sino que sé quién voy a hacer. You go to him. Y todos le dicen, Señor, tú sabes quién es este hombre. Y él dice, no solo sé eso, sino sé qué es lo que va a hacer. Y después, él va a ser un misionero a los gentiles. Y Dios le da una nueva identidad. Y Ananias le llama hermano Saúl ¿puedes imaginar eso? él solo intentó matar a todos ellos y ahora él es uno ahora él es el hermano su identidad cambió tiene una nueva razón para vivir ser el que lleva las buenas nuevas de Jesús y bautizarse lleno del Espíritu Santo You're most unlikely right now. Sí, ¿Quién es la persona que tú piensas que es imposible? No pienses que están muy lejos de Dios o que es muy tarde. No pienses eso. That most egotistical, proud and cocky person. Que esa persona tan egocéntrica o orgullosa. That person who seems so cold and unreceptive to Jesus. Esa persona off thoughts of Jesus, que, like Jesus piensas que es imposible. Que tratan de evitar a Jesús. Tal vez eres tu hijo o tu hija que se están alejando de todo lo que creíste que ellos creían. No te rindas. No te rindas nada, porque él, Dios sabe quiénes son, sabe dónde están, y Él puede exponer sus pecados y puede romper su orgullo. Él puede cambiarlos. ¿Y cómo sabemos esto? Si Él lo hizo por ti y lo hizo por mí, Tú has sido un gran milagro sentado aquí y tu milagro es el más grande. Tú sabes porque Él nunca se rindió. Él nunca te olvidó. Su perdón nos alcanzó. Todo pecado está cubierto por su sangre y Él nos llamó por nuestro nombre 
Y tenemos una nueva identidad y Él nos cambió. Y así puede saber que Él puede hacer todo por esos inalcanzables. Así que levantémonos y demos gracias a Dios por ese milagro que Él ha hecho en nuestras vidas. vacío del hombre y tesoros que se desvanecen nunca son suficientes entonces veniste tú y me volviste a armar y cada deseo ahora está satisfecho aquí en tu amor No hay nada mejor que tú. No hay nada mejor que tú. Señor, no hay nada mejor que tú. No estoy asustado mostrarte mi debilidad mis fallas y defectos Señor los has visto todos y aún así me llamas amigo porque el Dios de la montaña es el Dios del valle y no hay un lugar donde tu misericordia y gracia no me encuentren el luto en baile das belleza por cenizas conviertes la vergüenza en gloria es el único que puede conviertes el luto en baile conviertes huesos en ejércitos conviertes mares en carreteras y eres el único que puede
for a lot of us in this room right now. Para muchos de nosotros. It's hard to sing that song without es difícil tears. cantar esa canción sin llorar. Because he was the only one who could for Porque us. Porque él era el único que nos podía salvar. There's also tears because there are people on our list that we pray someday will be personas por las que estamos orando y algunos en algún momento ellos estarán cantando esta canción con nosotros. No es demasiado tarde. No te rindas. I think the best thing we can do right now is just bow our heads and pray for that person. Orar por ellos, por todas esas personas que pensamos y decimos Dios. Alcánzalos. Break their pride. Rompe su orgullo. Draw them to yourself. He knows them by name. Church, just lift up that person right between you and God. Ask God to draw them in. For some of you right now, Para algunos de ustedes, ahorita, tú eres esa persona. You're that person who's been wondering if God esa, is just esa persona que se está preguntando no. si Dios simplemente está diciendo no. Si tal vez has pecado no de, long, demasiado, God even cares anymore. si Dios se preocupa por ti. Today I want you to be convinced that he does. Y quiero que estés convencido he knows que Él lo name. hace. Y Él conoce tu nombre y no es demasiado tarde para ti para doblar tu rodilla a Dios y arrepentirte de tu pecado y tener esa vida eterna para Él, para cambiar tu nombre y darte una nueva identidad y llamarte de Él. Incluso ahorita que te estás levantando, puedes entregar tu corazón a Él. Hoy es el día de tu salvación. Don't walk away from this moment. No te vayas de este momento. Heavenly Father, Señor, we pray for those again that we've lifted up to you and asked God that you would even begin breaking pride right now. Que no sabemos, that you would be shining the light si into their no. hearts, showing que them who they truly are and who they orgullo. most need. Muéstrales quiénes son, oh God, give que us ellos the joy of celebrating their salvation, of their salvation, of their joy of being able to sing this day, of their joy of being able to sing this very song of their joy of being able to sing this very God, increase our faith. Open our eyes. Abre nuestros ojos. Ayúdanos a creer. It's never too late. Nunca es demasiado tarde. We praise you for that. In Jesus' name. Por esto, and everyone nombre de Jesús. Amen. Todos decimos, amen. Listen, if you're here and you're realizing si that was me, that is me. Oh, I'd convince myself God's long since stopped caring pecados. about who I am or what what I've done because it's too bad it's too much I hope that you don't believe that anymore and if you want to take those steps of faith we would love to do that with you that's why we have people up here every single week if you want to take that step of faith toward Christ and surrender your heart to Him we would love to help you do that before you walk out of this room you walk forward one of these folks and that's me I want to give my heart to Jesus and if you just need prayer, this is a tough week ahead. Si solo Maybe you just oración, need someone to just pray for. Porque ha sido una semana difícil en donde necesitas a alguien que que ore por ti. Well, next week we're going to see Hagamos what happens esto. next in La siguiente Paul's semana life. vamos a ver qué es lo que pasa con la vida de Pablo ahora que sus ojos están abiertos. For, for Paul, so I hope you'll bring your Bibles. We'll be back in the book of Acts. Espero que traigas tus Biblias y vamos a ver el libro de Hechos. Nos vemos.